നിരാഹാര സമരം തുടരുന്ന മഹിജയെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഐ സി യുവിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു മഹിജയ്ക്ക് വിദഗ്ധ ചികിത്സ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ടിനെ വിളിച്ചു സംസാരിച്ചു തങ്ങളുടെ സമരം മുതലെടുക്കാൻ ആരെയും അനുവദിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മഹിജയുടെ വാർത്താക്കുറിപ്പ് ആരോഗ്യനില വഷളാവുന്നു എന്ന് കണ്ടതിനെ തുടർന്നാണ് മഹിജയെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഐ സിയുവിലേക്ക് മാറ്റിയത് നിരാഹാരം തുടരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ കിഡ്നിയുടെ പ്രവർത്തനം അവതാളത്തിലാവുന്നു എന്ന് കണ്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ ഈ തീരുമാനമെടുത്തത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മെഡിക്കൽ കോളേജ് സൂപ്രണ്ടിനെ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ആരോഗ്യ വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു മഹിജയ്ക്ക് വിദഗ്ധ ചികിത്സ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു അതിനിടെ തങ്ങളുടെ സമരത്തിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയില്ലെന്ന് മഹിജ വാർത്താക്കുറിപ്പിറക്കി സമരം മുതലെടുക്കാൻ ആരെയും അനുവദിച്ചിട്ടില്ലെന്നും മഹിജ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി മർദ്ദിച്ച പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാതെ ഡി ജി പിയുമായി ചർച്ചയ്ക്കില്ലെന്ന നിലപാട് പ്രസ്താവനയിൽ ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനിടെ ജിഷ്ണു പ്രണോയിയുടെ കേസിൽ സർക്കാരിനെതിരെ തെറ്റായ വിവരങ്ങളാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഈ കെണിയിൽ സർക്കാർ വീഴില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി പോലീസിന്റെ കൈയേറ്റത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്ന റേഞ്ച് ഐ ജി മനോജ് എബ്രഹാമിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഡി ജി പിയുടെ കയ്യിൽ ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല ഈ റിപ്പോർട്ടിനെ ആസ്പദമാക്കിയാവും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടി തീരുമാനിക്കുക ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ജിഷ്ണു കേസിൽ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് സർക്കാരിന്റെ പ്രതിച്ഛായ തകർക്കാൻ ശ്രമമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ആ കെണിയിൽ സർക്കാർ വീഴില്ല ജിഷ്ണു കേസിൽ സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു നടപടികളോട് ദാക്ഷിണ്യം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും കൂട്ടർ കെണിയൊരുക്കിക്കൊണ്ട് വന്നാൽ ആ കെണിയിൽ വീഴാൻ സർക്കാർ ഉണ്ടാവുകയും ഇല്ല സർക്കാരും പോലീസും ജിഷ്ണു പ്രണോയിയുടെ അമ്മയുടെയും അച്ഛന്റെയും കൂടെയാണ് ആ കുടുംബത്തിന് ആശ്വാസം നൽകാനുള്ള എല്ലാ നടപടികളും സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബാക്കിയുണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള നടപടികൾ നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവരുടെ സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടാനുള്ള നീക്കവും സർക്കാർ നടത്തി ജിഷ്ണു കേസിൽ സത്യങ്ങളാകെ തമസ്കരിക്കുന്ന പ്രചാരണങ്ങൾ നടക്കുന്നതായി സർക്കാർ മകൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതുമൂലം കണ്ണീരിലായ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ വേതനം മുതലെടുത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ നീക്കമാണ് ചിലർ നടത്തുന്നത് ജിഷ്ണുവിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ വേദന മനസ്സിലാക്കിയുള്ള നടപടികളാണ് സർക്കാർ എടുക്കുന്നതെന്നും പി ആർ ഡി നൽകിയ പത്രപരസ്യത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു അതേസമയം തങ്ങളുടെ ഭാഗം കേൾക്കാതെയുള്ളതാണ് പരസ്യമെന്ന് ജിഷ്ണുവിന്റെ അമ്മ മഹിജ പ്രതികരിച്ചു ജിഷ്ണു കേസിന്റെ സത്യങ്ങളാകെ തമസ്കരിക്കുന്ന പ്രചരണങ്ങളാണ് നിലവിൽ നടക്കുന്നത് ആദ്യം മുതലേ ഗൌരവത്തോടെയാണ് സർക്കാർ ഈ കേസിനെ സമീപിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്നാൽ മകൻ നഷ്ടപ്പെട്ടതുമൂലം കണ്ണീരിലായ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ വേദന മുതലെടുത്ത് സമൂഹത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ബോധപൂർവമായ നീക്കമാണ് ചിലർ നടത്തുന്നതെന്നും പി ആർ ഡി നൽകിയ പത്രപരസ്യത്തിലൂടെ സർക്കാർ പറഞ്ഞു ഡി ജി പി ഓഫീസിന് മുന്നിലുണ്ടായ സംഭവങ്ങളും തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടായ അക്രമ സമരങ്ങളും സർക്കാരിനെതിരായ ഗൂഢ നീക്കത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ജിഷ്ണുവിന്റെ കേസ് നിഷ്പക്ഷമായും കാര്യക്ഷമമായും സർക്കാർ കൈകാര്യം ചെയ്യും ഒളിവിൽ പോയ പ്രതികളെ വൈകാതെ പിടികൂടാൻ കഴിയുമെന്ന് പോലീസിന് ഉറപ്പുണ്ടെന്നും സർക്കാർ പരസ്യത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു ജിഷ്ണുവിന്റെ അമ്മയെ നിലത്തിട്ട് വലിച്ചൊഴിച്ചു എന്നത് തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായ പ്രചരണമാണ് ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അതാണ് വ്യക്തമാകുന്നത് ജിഷ്ണുവിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ വേദന മനസ്സിലാക്കിയുള്ള നടപടികളാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും പരസ്യത്തിലൂടെ വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്നാൽ തങ്ങളുടെ ഭാഗം കേൾക്കാതെയുള്ളതാണ് പരസ്യമെന്ന് ജിഷ്ണുവിന്റെ അമ്മ മഹിജ പ്രതികരിച്ചു സത്യമല്ല ഒരിക്കലും സത്യമല്ല പക്ഷേ ഇത്രത്തോളം ഗവൺമെന്റിന് അത് ഇഷ്ടപ്പെടും പിണറായി വിജയനും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയേണ്ട ആ ഒരു അവസരം ഇവരുണ്ടാക്കിയതിൽ ഒരുപാട് സങ്കടമുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ജിഷ്ണു പ്രണോയ് വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഫലപ്രദമായി ഇടപെട്ടെന്ന് പ്രകാശ് കാരാട്ട് ഡി ജി പിയെ മാറ്റാൻ സി പി ഐ എം കേന്ദ്ര നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല പ്രതിപക്ഷ തല്ല ഇരിക്കുന്നതെന്ന് എൽ ഡി എഫിലെ ചില നേതാക്കൾ ഓർക്കണമെന്നും പ്രകാശ് കാരാട്ട് കോഴിക്കോട് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ജിഷ്ണു പ്രണോയ് വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് സർക്കാർ ഫലപ്രദമായാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുന്നത് എന്ന് സി പി ഐ എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം പ്രകാശ് കാരാട്ട് പറഞ്ഞു സർക്കാ
I think the government and the police have assured that they are making all efforts to arrest those two people also. ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എൽ ഡി എഫിലെ തന്നെ ചില നേതാക്കൾ നടത്തുന്ന വിമർശനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചപ്പോൾ കാരാട്ടിന്റെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ബീഫ് വിഷയം ഉയർത്തിക്കാണിച്ച് സംഘപരിവാർ നടത്തുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ മോദിയുടെ മൌനാനുവാദത്തോടു കൂടിയാണ് ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ് യു പി യിൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന പുതിയ സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം എന്നും പ്രകാശ് കാരാട്ട് പറയുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് ജിഷ്ണു കേസിൽ പാർട്ടി നിലപാടാണ് ശരിയെന്ന് എം എ ബേബി സംഭവത്തിലെ പ്രതികരണം വൈകാരിക തലത്തിലുള്ളതായിരുന്നുവെന്നും കേസിൽ സർക്കാർ വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തുവെന്നും എം എ ബേബി പ്രതികരിച്ചു മലപ്പുറം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് എം ബി ഫൈസലിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടത് ജിഷ്ണു പ്രണോയിയുടെ ദാരുണമായ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നേ ഗവൺമെൻറ് വളരെ സത്യസന്ധമായി ആത്മാർത്ഥമായി അതിനകത്ത് എല്ലാ നടപടികളും എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനിടയ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ടായ ദൗർഭാഗ്യകരമായ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു സംവാദം നടന്നു ആ സംവാദം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രസ്താവന പുറപ്പെടുവിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ആ വിഷയത്തിൽ ജിഷ്ണു ജിഷ്ണു പ്രണോയിയുടെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന് കാരണക്കാരായ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് ജിഷ്ണു പ്രണായ തള്ളിവിട്ടവരെ മുഴുവൻ നിയമ സംവിധാനത്തിന് വേണ്ടി മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള നടപടികളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും ഐസ്ക്രീം കേസിൽ കോടതിയിലുള്ള മൊഴികളിൽ വേദിയിൽ പറയാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് വി എസിന്റെ പരിഹാസം കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ വിലയിരുത്തലാകണം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലമെന്നും വി എസ് പറഞ്ഞു വി എസ് എത്തിയതോടെ എൽ ഡി എഫ് പ്രചരണ റാലികൾ ആവേശത്തിലായി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പാർലമെന്റിലേക്കാണ് എന്നാലും കേരളത്തിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് എന്നതിനാൽ സംസ്ഥാന ഭരണത്തിന്റെ വിലയിരുത്തലും കേന്ദ്ര ഭരണത്തിന്റെ വിലയിരുത്തലും നിങ്ങൾ നടത്തണം കോൺഗ്രസുമായി സഹകരിക്കാതെ ബി ജെ പിയെ നേരിടാൻ ഇടതുപക്ഷത്തിനാകില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തക സമിതി അംഗം എ കെ ആന്റണി രാജ്യത്തെ മതേതര കൂട്ടായ്മ തകർക്കുന്ന സി പി എമ്മിനുള്ള ഷോക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആകണം മലപ്പുറം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പെന്നും ആന്റണി മലപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞു രാഹുൽ ഗാന്ധി വൈകാതെ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനാകുമെന്നും ആന്റണി കൂട്ടിച്ചേർത്തു അപ്പോൾ ആസി പാർട്ടിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ മതേതര ഐക്യത്തെ തുരങ്കം വയ്ക്കാനുള്ള കരിങ്കാലിപ്പണിക്ക് ഒരു അവർക്ക് പ്രതി ചിന്ത ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് പെൺ ഉണ്ടാകണം ദീർഘദൂര സർവീസുകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതിൽ ഏകോപനമില്ലാത്തതാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ നഷ്ടക്കണക്കുകളെ പതിന്മടങ്ങ് ഉയർത്തുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ സോണൽ ഓഫീസുകളും ഡിപ്പോകളും തമ്മിൽ ആശയവിനിമയം നടത്താത്തതാണ് ഇതിന് കാരണം വിവിധ ഡിപ്പോകളിൽ നിന്നായി ഒരേ റൂട്ടിൽ പുറപ്പെടുന്ന ദീർഘദൂര സർവീസുകളിൽ പലതും ഒരേ സമയത്താണ് ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തുന്നത് ഷെഡ്യൂൾ ക്രമീകരണത്തിലെ അപാകതകൾ മൂലം സംസ്ഥാനത്തെ കെ എസ് ആർ ടി സി സർവീസുകൾ പലതും വഴിപാടുകൾ മാത്രമാകാറുണ്ട് ഡിവിഷണൽ ഓഫീസുകൾ തമ്മിൽ ആശയവിനിമയം ഇല്ലാത്തത് മൂലം ഒരേ റൂട്ടിൽ പല ഡിപ്പോകളിൽ നിന്നും ഒരേ സമയത്ത് വാഹനങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നതാണ് കാരണം ഇതോടെ കളക്ഷൻ കുറവ് വന്ന സർവീസുകൾ നഷ്ടത്തിലാവുകയാണ് പതിനായിരത്തിൽ കുറവ് കളക്ഷനുള്ള സർവീസുകൾ ഒഴിവാക്കിയുള്ള ക്രമീകരണത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയെങ്കിലും ഇത് പ്രാവർത്തികമായി തുടങ്ങിയിട്ടില്ല നഷ്ടത്തിലോടുന്ന വണ്ടികൾ പതിനായിരത്തിൽ താഴെ കളക്ഷനുള്ള വണ്ടികൾ ക്രമീകരിക്കണമെന്നാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം ഡി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പണികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഘട്ടം വരെയുള്ള റിപ്പോർട്ട് എം ഡിക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അംഗീകരിച്ചു വരുന്ന മുറയ്ക്ക് നമ്മൾ നടപ്പിലാക്കും സർവീസുകൾ ഡിവിഷൻ ഓഫീസ് തലത്തിൽ പുനഃക്രമീകരിച്ചു തുടങ്ങിയെങ്കിലേ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിന് മാറ്റമുണ്ടാകൂ എന്നാൽ സോണുകൾക്ക് പുറത്തു നിന്നുള്ള ദീർഘദൂര സർവീസുകളുടെ സമയമാറ്റത്തിന് സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള മേൽനോട്ടം ആവശ്യമായി വരും അത് സംസ്ഥാന തലത്തിലെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു പരിധിവരെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വിടുന്നുണ്ട് അതാത് സമയത്തുണ്ടാവുന്ന പരിഹാരങ്ങൾ നമ്മൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ജനപ്രതിനിധികളുടെ നിർദ്ദേശത്തിൽ ഗ്രാമീണ റൂട്ടുകളിൽ യാത്രക്കാരില്ലാതെ നടത്തി വരുന്ന ലാഭകരമല്ലാത്ത സർവീസുകളും കീശ ചോരുന്നതിൽ പ്രധാന ഘടകമാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃശൂർ വരൾച്ച കൊണ്ട് വീർപ്പ് മൂട്ടുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തിന്
ഫേസ്ബുക്കിന്റെയും വാട്സപ്പിന്റെയും ലോകത്ത് മാത്രം പുതുതലമുറ ഒതുങ്ങുമ്പോഴാണ് കോഴിക്കോട് നന്മണ്ട കുട്ടമ്പൂരിലെ ഈ യുവാക്കൾ ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ മുഴുവൻ സ്നേഹത്തിന് പാത്രമാവുകയും മാതൃകയാവുകയും ചെയ്യുന്നത് വരൾച്ച കൊണ്ട് വീർപ്പുമുട്ടുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ കുടിവെള്ളം വിതരണം ചെയ്താണ് ഇവർ ശ്രദ്ധേയരാവുന്നത് കാക്കൂർ പഞ്ചായത്തിലെ അഞ്ച് ആറ് വാർഡിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കായലാട്ട് വെള്ളച്ചൽ പുതുക്കുടിമല തൽപ്പാടിമല എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലായാണ് ഇവർ വെള്ളം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ അനുമതിയോടെ വെള്ളം സുലഭമായ പ്രദേശത്തെ കിണറിൽ നിന്നും വെള്ളം ശേഖരിച്ച് ലോറിയിൽ വരൾച്ചാബാധിത ഇടങ്ങളിൽ ഇവർ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു വെള്ളവുമായി എത്തുന്ന ഈ ലോറി കണ്ടാൽ പിന്നെ മലമുകളിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ ആശ്വാസം വരൾച്ചയുടെ ഭീകരമുഖം തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് തങ്ങളെ എത്തിച്ചത് എന്ന് ഇവർ പറയുന്നു രൂക്ഷമായ വെടിവെള്ളക്ഷാമമാണ് അപ്പോ അതിന് ഒരു കഴിഞ്ഞ വർഷം അൻപത്തിനാല് ദിവസത്തോളം ഇവർ വീടുകളിൽ വെള്ളം എത്തിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു ഇത്തവണയും വരൾച്ച വിട്ടുമാറുന്നതുവരെ വെള്ളം നൽകാനാണ് ഇവരുടെ തീരുമാനം സ്പാർട്ടൻസ് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ അംഗങ്ങളായ നാൽപ്പതോളം യുവാക്കളാണ് നാടിന്റെ തന്നെ അഭിമാനമായി മാറിയിരിക്കുന്നത് വരണ്ടുണങ്ങിയ പ്രദേശത്ത് പ്രതീക്ഷയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ഒരു കുടം വെള്ളവുമായി എത്തുകയാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാർ വരാനിരിക്കുന്ന വലിയ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ കൂടിയാണ് ഇവർ ക്യാമറമാൻ ജിബേഷിനൊപ്പം മേഘമാധവൻ കോഴിക്കോട് തേജസ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് വിപണിയിലിറങ്ങി നിർമ്മാണത്തിലെയും അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലെ അർപ്പണ മനോഭാവവും പരമ്പരാഗത രുചിക്കൂട്ടുകളിലുള്ള നിഷ്കർഷതയും തേജസിനെ മറ്റു കമ്പനികൾ പൗഡറുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നുവെന്ന് നിർമ്മാതാക്കൾ കൊച്ചിയിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു രാസവള കീടനാശിനി പ്രയോഗങ്ങൾ കുറഞ്ഞ പാടശേഖരങ്ങളിൽ നിന്നും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങി ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്നതിനാൽ തേജസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ രാസവസ്തു വിമുക്തമായിരിക്കും തേജസ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉന്നത നിലവാരമുള്ളതും സാമ്പിൾ ചെക്കിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കിയവയുമാണെന്ന് തേജസ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ കെ സി ആന്റു അറിയിച്ചു 